，我为什么会在医院？同学，医生怎么说你什么事儿都没有啊？妈，我现在肚子不痛了。你是不是装的？啊，不是，啊，妈妈肚子好疼，又疼。臭小子，你就装吧，你就装啊！下次我就让医生给你打一针。妈妈，妈不要打针，我不要打针。去，耍赖没用啊！回家。妈妈，我不要打针。只能记起这个女人。你说这次我们要赔多少钱啊？我觉得要赔很多钱。帮我准备开会的东西。好。睡醒了，严肃。你别轻举妄动啊！你要是敢轻举妄动，我我我我我们就报警了。
，报警。没错，你鬼鬼祟祟、来历不明，要不是我们家送走好心，就让你混死在外面。是你们把我抬进来的。你快说，你到底是谁？我是严嵩的丈夫，我是孩子的爸爸。是我爸爸吗？你是谁？秦秦秦秦什么？啊，秦墨。啊，秦墨先生，你肯定是认错人了。我没有认错，我不会认错的。那个，我今天在医院不小心把你推倒，我真的不是故意的。如果因为这个受伤，所有的医药费我会负责的。你不用通过这种方式来找我赔偿的。我知道。一定是我，一定是我离开太久了。你在生我的气是不是？哎呀，嫂嫂，她真的是你的老公哎！快走，进屋去，你回房间啊，别出来。你真的是我爸爸吗？你妈真的没有跟你提起过我？多照片呢，这个是我生日的时候照的，那个是我和妈妈的合影。你看，那是我三岁生日的时候照的。你看，这里还有妈妈养的流浪猫，还有流浪狗。这张妈妈是在哭吗？嗯，当时我想给妈妈做饭，结果把手给烫伤了。你看，还留着疤吗？当时一定很疼了。不会的，我是男子汉，不怕痛的。严老，如果你想照顾好妈妈，首先一定要照顾好自己。从今以后，我会好好照顾你们两个的。你搞什么呀？你明明知道我没有老公。那如果你没有老公，那阎狼怎么来的呀？你觉得我有必要骗你吗？可是，可是什么？可是你从来都没告诉我过阎狼的身世。我见到严朗的时候，他都快一岁了，你也不告诉我那段时间发生了什么。难道严朗是从石头缝里蹦出来的？看起来我妈不原谅你啊。妈妈现在很生我的气，她不认我也很正常。严朗，你会帮我的。嗯。那你打算怎么办呢？什么怎么办啊？弄走啊！你真不觉得可惜呀、啊？来了，过来。妈，我有爸爸啦，而且长得很帅。他不是你爸爸。妈，你原谅他吧。你跟他说了什么？我跟严朗解释了为什么这么多年我没有好好照顾你们。严朗很乖，他刚刚还带我看了很多你们以前的照片。严朗，你先回房间，来。妈，你就原谅他吧。行了，快去吧。这个病人怎么回事？他在医院住了六年，早就被判定为植物人，没想到今天早上突然醒了过来。他叫什么名字？怎么会住这么久？他是转院过来的，他的随身物品中有一张易贷身份证，他叫秦墨。医院每年都会收到一笔神秘的汇款，秦墨的医疗费都是这笔钱来支付的。好，我知道了。你完了，把详细的资料。
，把他的病理报告拿到我的办公室。好的，林医生。嗯。怎么样了？没什么事儿，他的状况现在基本稳定了。有我在，你就放心吧。那就好，谢谢。你认识他吗？不认识，我也是第一次见到他。不过，他怎么好像不认识我呀？他很有可能是昏睡了很多年，现在脑子还不太清晰。所以就认错了人，可是今天突然间就醒过来了。这种问题在医学上也是很少见的。我们院方至今还不知道他的真实身份。不管你是什么人，如果你再这样的话，我就要报警了。另外，如果你是想打我儿子的主意，我告诉你，我会跟你拼命。我知道我这么多年没有好好的照顾你们是我不对，但是我也是身不由己。我现在回来了，你给我个机会好好补偿你们好吗？行了，我根本听不懂你在说什么。医院赔偿的事儿，我会想办法处理。你现在走吧。我求你再给我一次机会，我一定会做个好爸爸，做个好丈夫。你走不走啊？你马上离开！你要是再不走，我喊人了。还是去医院看看吧，既然失忆了，没准在那儿可以找到一点线索。留下来陪你啊，妈。那我爸爸到底在哪儿啊？别冷乖啊，等你长大了你就知道了。你总是说这个地，我不要听，我不要听。严朗，严朗，严朗，严朗，你开门，严朗。你去哪儿了？你怎么能到处乱跑呢？你认识我？我当然认识你，这些年一直都是我照顾你的。太好了，麻烦你帮我找找能证明我身份的资料来。我不知道，你被送来医院的时候就没有人知道你是谁，警察都没能查到你的身份。那我的家人呢？你帮我联系一下我的家人呢？你们在聊什么？林医生，秦墨回来了。你跟我去我的办公室。金院长，
医院是有规定的，住院期间是不准随便出去的。你这样偷偷的跑出去，万一出了事情，谁来负责？真的是不好意思，呃，我有一点个人的急事。那事情解决了吗？还没有。我觉得你现在要照顾好自己的身体。你这个报告上面显示你恢复的很好，但是作为医生，我觉得你还是要静养。为什么会失忆的？第一，你以前受过脑部重创；第二，昏迷也会忘记很多事情，就算是正常人，也会有很多事情是记不清楚的。那我什么时候可以恢复记忆呢？这个不好说，失忆对于现在医学依然是个难题。不过要通过你身体的康复，部分的记忆也是可以找回来的，你要有耐心的。好。你说这秦墨会不会真的是你失散的老公啊？不会，他是不是真失忆了？我哪知道？会不会是你失忆了？哎，你说他会不会是什么豪门大少爷？又或者像都教授，千山万水就是来找你的？你看不看电视？不看我关了？我看看看看看看看。你要真帮他找回记忆，说不定你就真嫁出去了。你是不是想嫁人想疯了？我想你嫁出去。要嫁你嫁。我说你呢，心思全掉地了。你别闹了。秦墨先生，你的东西都在这儿了。你入院的时候身上的东西都保存的很好。行了，我先去忙吧。这些钱是你的今年医疗费用剩下的，你可以拿走了。我们医院也试图找过你的家人，我们按照你的那张医代身份证找到了你的户籍地址，很遗憾那里已经拆迁了。这时候医院收到了一笔汇款，决定用作你的医疗费用，这一定是你的亲朋好友安排的。至于他们为什么不来看你，那就需要你自己来弄明白。我面方不便承认。你怎么会有严嵩的照片？你认识他？我在问你问题。你怎么会有他的照片？我不清楚。但是严嵩似乎是我脑海里面唯一出现的人。我觉得他有可能是我太太。严嵩是你太太，林医生，很感谢你这段时间对我的帮助。我还有点急事啊，我先走了。等等，不能走。还有事吗？你还没有回答我的问题。你为什么会有严嵩的照片？林医生，你忘了，我失忆了。如果没什么事的话，我先走了。叔叔问你啊，妈妈呢？叔叔啊，我逃学来医院玩，怎么可能带我妈妈来呢？你逃学啊？叔叔告诉你啊，逃学不好，以后要好好上学，听见没？嗯。来，跟叔叔去那边坐一会儿，叔叔问你几个问题。走。来，叔叔问你啊，你是跟你妈妈姓呢，还是跟你爸爸姓啊？我是我妈的儿子，当然和我妈妈姓了。我没有爸爸。那你今年几岁了呀？那你要先回答我一个问题，然后我再告诉你。好，你问吧。你和我妈以前是不是一对？嗯，我跟你妈妈原来不是一对啊。那你就不是我爸爸啦。叔叔回答完你的问题了，你那你是不是现在可以跟叔叔说你今年几岁了？我今年六岁，我叫燕娜。六岁？你告诉叔叔，你妈妈现在在哪儿？上班去了。燕娜
你准备干嘛去啊？我去上学。嗯苏琪告诉你的，是谁告诉我的都不重要。跟宋总，我真的有件很重要的事情，我们必须要见面的时候。你就电话里说吧。好，宋总，严朗是不是我的儿子？什么？严朗，是不是我林乔的儿子？你是不是疯了？严朗跟你一点关系都没有。下这么大雨。回不去了，看起来还要下很久。那就让他们一起下吧。为什么？这样你就可以一直陪着我了。我们深情拥抱，亲吻，爱的难舍又难分，走向爱的光阴。嫁给我吧。
世界只有两个人，为何一个转身就能变成陌路人？藏在我回忆里的那个人，愿你现在过得幸福安稳。若再相遇，人海黄昏。你是否还记得我的？请你吃饭了，你还能给点面子好吗？谢谢你。你好，我叫徐小杰。啊，我叫秦墨。秦墨，是好名字啊。不过你知道吗？刚才很危险，万一撞到你怎么办？哎，你这个照片儿对你很重要吗？这照片是我全部的回忆。哼，全部的回忆，照片还是个女的吧？旧的不去，新的不来，干嘛搞这么文艺？在我的记忆里，就只有他了，其他所有的事情我一点都想不起来了。这么说，你是失忆了吗？嗯。哦。那照片的人是谁呀、啊？是我太太。可是你不都说你失忆了吗？会不会认错人啊？我肯定。她就是我太太。你说吧，严朗到底是不是我的儿子？不是。宋宋，你别骗我了，我已经算过时间了，严朗肯定是我的儿子。不是。宋宋，林强，你别太自以为是了。严朗不是你儿子，天下除了你，没有别的男人了。严朗是我跟别人的孩子，跟你一点关系都没有。宋宋，你怎么了？我没怎么，我就是告诉你，我当初就是跟你逢场作戏，我根本就不喜欢你，比人家所有人都喜欢你。宋宋，你喝多了。宋宋，你疯了！月月，哎，月月，让开，严嵩，月月。我想请你帮我一个忙，让林乔对你死心。林乔对我又没什么，我怎么让他死心？我想让你告诉他，再也不要让他来找你，断了他所有的念头。我想让他恨你。
在你的手，两个人手牵手，最后还是放手。一切都结束了，这不就是我想要的结果吗？是吗？这真的是你想要的吗？是。我也送给云娇，终于划清界限。齐墨，那么照片里的那女的是铁定不认你了吗？哎，徐彪，我帮你分析一下，然后给你一个解决的方案。第一种可能性，她跟你一样都是失忆了，但是人家觉得吧，这种可能性特别的小。第二种可能性，她移情别恋，但是不好意告诉你，所以拿这种方式来搪塞你。第三种可能性。也是人家认为可能性中最高的一点。你以前一定做过什么伤害人家的事情，人家现在是来惩罚你。女人是很小气的动物，很容易生气的。所以人家说，第三种可能性是最高。是啊，毕竟我昏迷了这么长时间，他就一直一个人，把孩子带大，换成是谁，谁都会不开心的，是吧？既然你想到这一点，那么问题就来了。什么问题？你需要计划，计划懂吗？计划，挽回他的心。偷偷摸摸的在干什么呀？我在我家门口偷偷摸摸的，怎么啦？不对，我没有偷偷摸摸的，快放手！要不我去你家拉拉头，快放手！嗯、怎么挽回啊？第一招，打是要打七成，孩子就是这个女人突破点啊。孩子，只要孩子喜欢你，这个女人就会心软，心软了就有机会啊。你跟你妈妈长得真的是很像。肯定啦，我又不是充话费送的，我是亲生的。你几岁了？我六岁啦。那你今天不用上学了吗？不上。逃课了是不是？不是，我才不会逃课呢。今天是亲子日，我要上不上课？亲子日？那你妈妈怎么没有陪你？我妈她才没时间陪我呢，她正被帅哥医生追着呢。反正我的秘密基地也快建好。你有秘密基地，我也有秘密基地。你有秘密基地啊？啊！我告诉你，你的秘密基地肯定没有我的帅气。来，跟我走吧。去哪儿啊？去参加亲子日。你凭什么带我去参加亲子日啊？听你撒谎。我撒谎关你什么事啊？快放手，快放手！啊、行了，别吵了啊。打你不许放屁！放屁了！领导，严朗，严朗今天没有来吗？再叫你吧，干嘛不进去啊？我迟到了。迟到又怎么样
，迟到了就大大方方的道歉啊！不用怕，我陪你进去。我想回家。严郎，我问你，你是想做一个男子汉，还是想做一个懦夫？我想做男子汉。做男子汉就要勇敢的去面对所有的事情。不用怕。严朗同学，啊，老师不好意思，我们迟到了。对不起，老师，我迟到了。严朗，下次不许再迟到了，好不好？嗯。好的，回座位去吧。嗯、您是？哦，我是严朗的爸爸。我放过时间了，这孩子应该就是我。他是我儿子，那他爸是谁啊？你现在说不出来了吧？那就证明我刚才说的全是对的。他爸死了，他没见过。既然你是严朗的爸爸，那你先到后面找个位置吧。今天家长比较多，我们老师一会儿有事情要宣布。小朋友们，安静下来了啊！今天我们要一起来搭积木。等一会儿呢，我们小朋友就要跟爸爸妈妈一起，把我们桌子上的积木啊，搭成图片上面的样子。熊叔叔，我爸爸了。我本来就是你爸爸呀。你连爸爸都敢冒充吗？作弊的，知道吗？你可以的，来，加油加油，来！好啦，我们今天的比赛最重要的是合作，搭的最快最牢固的那一组呢，老师会给他最多的大红花。等一会儿呢，老师啊会在小朋友当中选出搭的最棒的那一组，给他拍照片，然后把照片发给我们的爸爸妈妈。好，你看啊，那老师，我们完成了，老师来看一看。哇，搭的真不错，真好。好了，孩子们，时间到了。我们今天啊，小朋友搭的都很不错。我们获胜的是严朗和叶朗的爸爸，因为啊，他们不仅搭的很快、很牢固，而且啊，他们是两个人合作完成的。我们一起给严朗和他爸爸鼓鼓掌，好不好？好。谢谢大家，我和我爸爸才是最棒的。他说这个特别好吃。你妈妈有没有跟你提起过你爸爸的事啊？没有。那你不好奇啊？你不想要爸爸？我好奇，不想要。熊猫叔叔，你老问我家里的事，是喜欢你妈妈吗？是啊，是喜欢你妈妈。怎么了？要得到你的批准？那当然了。哎，不过你要加油啊！听说那个林桥。之前和我妈是一对儿，是在我很小的时候分开的。不过你别害怕，我是站在你这边的。有义气，我送你个东西。嗯，喜欢吗？嗯，喜欢。我给你戴上了。是妈妈送的，一个是奇摩叔叔送的。你妈妈那个也很好看，不过这个呢，是我送给你的。你戴上了这个之后啊，就证明我们是一伙的。不管你以后发生什么事情啊，我都会好好保护你的。哇，这么好，那怎么拉钩？小朋友才拉钩，我们大人不拉钩的。那大人该怎么样啊？拳头给我。嗯。大人呢是这样的。哦，我明白了。全力把严朗带走，你把他还给我。你在说什么？你带严朗去参加的亲子日，然后把他带走了。你把他带哪儿去了？我没有。怎么可能没有？老师都说了，他爸爸把他带走了。你承认我是严朗的爸爸了是吗？你把严朗还给我，不然我只能报警了。不是，哎哎，你不能进去，不，你不能进去，林强。你凭什么带走严朗？赶紧把严朗给我叫出来，要不然不管你帅不帅，我要你好看。哎
医院里面，这是医院。行了，先下去吧。我真的没有。走走走，他不是他没有，你到底帮谁呀、啊？林强，赶紧把严朗叫出来。宋总，我真的没有接走严朗。我如果接走严朗的话，我一定会报复你。除了你，不会有别人。哎，对，走走走，干嘛？你先别着急。我也没弄明白，你为什么非说是林乔把严朗带走的呢？因为他认为严朗是他儿子。宋总,总，我真的没有接走你的严朗，我一下午全都在医院，不信的话，你可以问问助理。不是你。会是谁啊？严老会不会有事儿啊？宋总，你好好想想，有谁会冒充严老的父亲？除了你，也不会有别人。宋总，林强，您人多，你会帮我的什么？宋总，你告诉我，严朗是不是我的儿子？不是，他不是你儿子。宋总，我知道你现在不肯承认，但是在我心里，严朗已经是我的儿子了。不过，我们现在先把这个问题抛到一边，现在最重要的，是要找到严朗。不过你放心，我一定会尽力的。玩失踪都快急死人了，回家看看，要是没有的话就报警吧。哎，我说要不然你还是想想，到底谁有可能带走严朗？你说林巧不是他爸，那是不是他亲爸爸回来了？有没有可能？金木叔叔，丑妈妈现在没回来，我带你去看我的秘密基地吧。小子，你跑哪儿去了？小祖宗，你跑哪儿去了？都急死你妈了！我不要参加亲子日了呀！谁带你去的？说是你爸。是秦木叔叔。啊。你这个人到底想干什么呀？我跟你说，你赶紧走啊！我男朋友马上就来了，他会空手道十八段，你你你死定了！妈，你不要跟秦木叔叔这么说。是。没时间陪我，然后别的小朋友都有爸爸妈妈陪他们去参加亲子日，而、哎、我就没有。然后我逃课了，是秦木叔叔把我送到学校的。现在全班人都知道我有一个帅气能干的爸爸了。天朗，你有妈妈就够了，妈妈会永远陪着你的。可是我很想要一个爸爸。走了，我们先回家。怎么又是你啊？我不是跟你说过，严嵩不是你要找的人吗？林医生，严嵩是我太太，严朗是我的儿子，我来找他们，好像跟你没什么关系。是这样的吗？不是。听到了吗？严嵩，我知道是我对不起你，但是你不能否认，严朗是我儿子这个事实啊。你开什么玩笑啊！我才是严朗的爸爸。严朗，喜欢哪一个当你的爸爸？嗯，喜欢。我告诉你们，你们俩谁都不是严朗的爸爸。走了，回家。
在干嘛呢？我没干嘛。赶快做作业，做完了吃饭。我说你小子大半夜把我拉过来干嘛呀？喝西北风啊？这么有情调？我找你来，肯定是有事跟你商量。我就知道你小子一回来啊，我准备消停。说吧，什么事？我想要回我的儿子。你儿子？你什么时候有个儿子了？你，就是严嵩的孩子严朗。你等等，你等等。严嵩的孩子严朗是你儿子，你没病吧，大哥？一定不会错的。严朗就是我的儿子，而且让孩子现在跟着我，总比跟着严嵩好。那你考虑过严嵩的感受吗？喂，秦梦叔叔。嗯，好，我马上下去。那走吧，来。你真的要去我们家做饭吗？是啊。可是我有一个问题。什么问题啊？你做饭到底行不行啊？行不行？试过你就知道了。哎，晚上我们去吃麻辣烫吧。你在门口新开那家怎么样？行啊，我问问严朗想不想吃。怎么？最近发生的事儿，你想补偿他？主要是我们俩做饭太难吃了，给他换换口味吧。行，那我能不能借严朗的歌呢？行啊，你请客。秦墨叔叔，你快来，你看这边还有好多好吃的。秦墨叔叔啊，你想买这个，你看看可以吗？你想买这个？嗯，可以。不过你看看，车里面已经满了，要不你牺牲其中一样，你愿意吗？嗯，那好吧。嗯，拿红豆我打。嗯，这样行吗？很好。他一直吵着要变形金刚的，怎么？你最近还有钱啊？买个便宜的总行吧？行，我来买单。不用，我来。走，陪我去看看。严朗,朗，我们刚刚一直选的都是你喜欢吃的东西，我们好像还没有给妈妈还有月月阿姨选他们喜欢吃的呢。你说呢？对了，我忘了，那咱们现在去给妈妈和月月阿姨挑他们喜欢吃的东西吧。行。哎，那你知道妈妈喜欢吃什么？嗯，让我想想。妈妈喜欢吃……哎，妈妈喜欢吃西湖醋鱼。妈妈喜欢吃西湖醋鱼。嗯，她最喜欢吃这道菜了。我们每次去饭店，只要有这道菜。他都会点的。来，这次有没有好一点？嗯，不错。不过
不过什么？西湖醋里讲究的是酸酸甜甜的味道，你的醋味盖过了甜味，是不是最近爱吃醋啊？我吃醋，我是谁的醋啊？我知道了，怎么了？苏琪的电话。苏琪，又出什么幺蛾子了？他说，林巧想去我家，想要去找严朗。啊？我们赶紧回去吧。哦，那这玩具还买不买？买大的。兄弟啊，如果你想证明儿子是你的，必须取得关键证据。什么证据啊？亲子鉴定，没这个我真帮不了你。你放心，我一定会拿到证据的。不是为了真的想帮你，这明显就是为了防着你们。他有什么可防着我的？是巧合吧？哎，宋松，你不懂，你没把苏琪当敌人，但他肯定把你当敌人了。任何挡在他和林乔之间的绊脚石，他都会一脚给踢开的。可是林乔不喜欢我。你喜欢林乔吗，宋宋？你我都知道的。知道什么呀？你喜欢林乔，当年你就已经无可救药的喜欢他，现在林乔又出现在你面前，我觉得你……你觉得我会怎么样？宋总，你太善良了，所以你不会觉得苏琪是什么问题。但是我懂你，你还会和以前一样，无可救药的一头栽进去。这次不会了，我很冷静。林乔要结婚了，我现在只会祝福他。说这个了，我们还是想想以后吃什么好吃的。好。夫妻指不定变什么坏了。我觉得他说的也没错。宋总，您可相信苏琪的话，你也不相信我的话。哎呀，不是。你慢慢。
好香啊！香味怎么这么香？好甜啊！这怎么回事啊？妈，你看这么多好吃的，一看就比你和朱月同学做的好吃。嗯，的确比我做的好吃。别冷，这谁做的？妈。周月同学他偷吃，我问你话呢，这谁做的？怎么回事儿实在不好意思啊，嗯，我不太了解情况。哦，没事。今天是我不好，我不应该在你不在的时候进你们家的，对不起。嗯，知道就好。我都跟你们说了，是我请齐墨叔叔来的。杨兰，你给我闭嘴！你懂什么？我都懂。行了，你们俩别吵了。对，严朗，不要这样。今天的确是我不对。也不能怪你的妈妈，还有周阿姨。林妙梅，饿了啊？哦，你们饿了。行，那那你们赶紧吃饭吧。那大家好好吃，我就不打扰你们了，我先走了。既然来了，就留下一块吃吧。对啊，留下来一块吃吧。我去拿碗筷啊。好。谢谢。你会做西湖醋鱼啊？嗯，是，我知道你喜欢吃。你怎么知道啊？严朗告诉我的。吃饭吗？吃这个。先吃饭啊，来，吃完饭再玩。哟，来，吃一块鱼。妈，这是齐墨叔叔专门为你做的，你为什么不吃啊？我马上吃啊、哦，你先吃。有没有专门为我做的菜呀、啊？你不是喜欢吃虾仁吗？算你有良心。严朗，他特别懂事。他把自己喜欢吃的菜换成了两个你们喜欢吃的，听见没有？这
些菜，真的是你亲手做的？嗯，是啊。不是叫的外卖？没有。有问题吗？嗯，还行吧。好吃啊！只是，这是什么？只是好像醋味盖过了甜味儿，少了一点点酸酸甜甜的感觉。西湖醋鱼讲究的是酸酸甜甜的味道，你的醋味儿盖过了甜味儿。真的是你，我就知道真的是你，秦先生。你还是跟以前一样喜欢吃西湖醋鱼，而且你一尝就知道，我喜欢多放醋的那种味道。那你为什么一直不肯不肯认我？我们能不能不谈这个？严嵩，严嵩，我忘记全世界。我都不会忘记你，秦先生。你要这样的话，就请你离开。严嵩，我来，我来啊！你继续。丽月，严嵩跟杨朗在吗？你来干嘛？我来给杨朗买礼物，这么多，啊，就是多，这谁招架得住啊？哇，那么多好玩的！哎，别动，杨朗。的糖衣炮弹可比你厉害多了，什么意思？林娇买了一大堆玩具，就为了讨好严老，就光会做点饭，好像不太够。你这是要做什么呀？我就是想尽一个父亲的责任。你把东西拿走吧，我们不需要。严总，我就想要照顾好严朗，让严朗过上更好的生活。他现在过得挺好的。严朗现在还小，他理应该享受到我给他的生活环境。我是他的妈妈，我有权利选择我自己儿子的生活方式。那我这个作为父亲呢，也有权给我的孩子提供更好的生活环境。你不是他的父亲。那谁是他的父亲？这个你不需要知道，我有权知道。反正不是你，严嵩，我知道你现在很恨我、讨厌我，可是这些现在对于我来说都无所谓了。如果严朗是我的孩子，我一定会要回他，因为你给不了他的东西，我都可以给他。你可以走了吗？如果你再这么无理取闹的话，我就要报警了。你这么多年照顾严朗辛苦了。你开个价吧。什么意思啊？你把我想成什么了？把严朗想成什么了？我告诉你，就算我再穷，我也不会卖我自己的儿子的。打扰一下，嫂嫂，我有话跟你说。等一会儿，等一会儿啊！干嘛呀？